ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമഗുണിത ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇതിൽ ആകെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര രണ്ടായിരത്തി പ എക്സെട്ര ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അതായത് പതിനാറ് എ പതിനാറ് വരെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പദമാണ് പതിനാറ് എട്ട് വരെ എത്ര പദമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് എട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാം പദം എട്ടാം പദം അഞ്ചാം പദം ഓക്കെ എന്നാം പദം കാണാൻ സമാഖ്യാണ് എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ സിക്കൽറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നാം പദം കിട്ടും ഇത് എത്രാം പദമാണെന്ന് കാണാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത് എന്നാം പദമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം രണ്ടാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പേ രണ്ട് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കണേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നാ പദം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോമൺ റേഷ്യോ അത് രണ്ടാണ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇത് എത്ര എത്ര ഏതാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എത്രാമത്തെ പദമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാം പദം കാണാൻ സമാഖ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ എന്നിന്റെ വില കാണുക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എണ്ണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റേ നമ്മൾ കൃത്യങ്ങൾ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ റേസ് യു എന്നിൻ്റെ എ റേസ് യു എം എൽ ലെവൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അല്ലാതെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി ഡിവിഷൻ ആവില്ലേ ഹരിക്കാനാവില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എ സിക്കൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആ സംഖ്യ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു ഒമ്പത് അത് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിൽ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ബൈഹട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് നയന അപ്പം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ട് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണ് ഈസിക്കൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ടു റേസ് നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണും രണ്ട് റേസ് ടു ഒമ്പതും സമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻ മൈനസ് വണ്ണും ഒമ്പതും ഇക്വലാണ് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഈ എൻ മൈനസ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് സമാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ഒന്നും ഒമ്പത് സമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് സമമാണ് ഒമ്പത് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് സമമാണ് ഒമ്പത് ഇനി എന്നിൻ്റെ വില കിട്ടാൻ ഈ മൈനസ് ഒന്നിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ മൈനസ് ഒന്ന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പം എൻ സമം ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് എൻ സമം പത്ത് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സായെന്ന് എനിക്ക് അതായത് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് എക്സെട്ര ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാല് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബാണ് എട്ട് രണ്ട് റേസ് നാലാണ് പതിനാറ് രണ്ട് റേസ് പത്താണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പത്താമത്തെ പദമാണെന്ന് അർത്ഥം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാ പദം കണ്ടാൽ മതി എന്നാ പദം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും എണ്ണം കാണാൻ പറ്റും ഒരു
ഇവിടെ ആദ്യ പദവും കോമൺ റേഷ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രാമത്തെ പദമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമാഖ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാം പദം കാണാൻ സമാഖ്യമാണ് എ ആർ റേസു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എത്രാമത്തെ പദം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം എഴുതിയിട്ട് സമ എഴുതിയിട്ട് ആ സംഖ്യ എഴുതാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് ടു ആണ് ഇൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ആണ് ത്രീ റേസു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇനി പറഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ത്രീ റേസു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കറ്റ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഈ ഗുണിക്കാനുള്ള രണ്ടിന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ബൈ രണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ പകുതി എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ത്രീ റേസു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കറ്റ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ആ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം എന്താണ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് റേസ് അഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും ബൈഹെഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് റേസ് അഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതണം ഇവിടെ ഈ മൂ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ സമയല്ലേ ഈ മൂന്നും മൂന്നും സമമാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ഒന്നും അഞ്ചും സമമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് സമം എൻ മൈനസ് ഒന്ന് സമം അഞ്ച് ഇനി എന്നിട്ട് വില കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ മൈനസ് ഒന്ന് സമത്തിന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എൻ സമം അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകും പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആറ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യ പദം രണ്ടും പിന്നെ പൊതുഗുണി ഗുണകം മൂന്നുമായ സമാന്തര സേനയുടെ ആറാമത്തെ പദമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് മൂന്ന് 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 റൂട്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര എന്ന ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്നാം പദം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം എഴുതിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ പദമാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചാൽ എന്നാം പദം കാണാൻ സമാഖ്യ എ ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആ ആറ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല അല്ലേ ആറ് കാണാം ആറെങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ ആറെങ്ങനെ കാണും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം മൂന്ന് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ റൂട്ട് ത്രീനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ഈ മൂന്നിന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് എഴുതും റൂട്ട് മൂന്നും റൂട്ട് മൂന്നും കുറിച്ചാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അല്ലേ റൂട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി റൂട്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ പൊതു ഗുണകം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ റേഷ്യോ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പൊതു ഗുണകം ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ എഴുതി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇസിക്കൽ ടു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്താണ് മൂന്ന് റേസു ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് റേസു ആറായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് റ
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഒരു റൂട്ടല്ലേ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് റാഡിക്കൽ ഫോം അല്ലേ റാഡിക്കൽ ഫോമിനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ റാഡിക്കൽ ഫോമിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ റേസ് വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ എവിടെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ അത് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുകയാണ് എഴുതുകയാണ് അതായത് ഈ റൂട്ട് മൂന്നിനെ റൂട്ട് ആ ഇവിടെ അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം റേസ് ടു എൻ എസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ റേസ് സിക്സ് ഓക്കെ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ഇത് റാഡിക്കൽ ഫോം ആണ് ഇതിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാ കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുണ്ട് അല്ലെ റൂട്ടിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ത്രീ റേസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ ഇ എൻ ഉണ്ട് എസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ റേസ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ത്രീ സമൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബൈ ടു എന്ന് വായിക്കാം എൻ ഒന്നും എന്നും വിളിച്ചാൽ എൻ എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു സമം ആറ് അപ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നും സമം ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു സമം ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു സമം ആറാണ് ഇനി എന്നിൻ്റെ വില കാണണ്ടേ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടിൻ്റെ സമത്തിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോകണം ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമത്തിനപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറും എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഹരിക്കാനുള്ള രണ്ടപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കാനായിട്ട് മാറും രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ എൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് സമ ഗുണിത ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം